ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ മലയാള സിനിമയിലെ ചൂടൻ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കും തെന്നിന്ത്യൻ സിനിമാ പ്രവർത്തകർക്ക് ഏറെ സുപരിചിതയായ നായികയാണ് മധു റോജ എന്ന ഒരൊറ്റ ചിത്രത്തെക്കുറിച്ച് ഓർത്താൽ മതി ഈ അഭിനേത്രി ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാവാൻ ഒറ്റയാൾ പട്ടാളം നീലഗിരി എന്നോട് ഇഷ്ടം കൂടാമോ യോധ തുടങ്ങിയ മലയാള ചിത്രങ്ങളിലാണ് താരം അഭിനയിച്ചത് തമിഴിലും ബോളിവുഡിലും തെലുങ്കിലുമായി സജീവമായിരുന്നു താരം നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം സംസാരം ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരം എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് തിരിച്ചെത്തിയത് ദുൽഖർ സൽമാനും നസ്രിയ നസീമും തകർത്ത് അഭിനയിച്ച ചിത്രം കൂടിയായിരുന്നു ഇത് ഈ സിനിമയിലൂടെ തിരിച്ചുവരാൻ നടത്തിയ താരത്തിന് മികച്ച സ്വീകാര്യതയായിരുന്നു ലഭിച്ചത് സിനിമാ ജീവിതത്തിനിടയിലെ മോശം അനുഭവം വെളിപ്പെടുത്തി രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് താരം താരത്തിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലിൽ ആരാധകരും ആകെ ഞെട്ടിയിരിക്കുകയാണ് സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചു തുടങ്ങിയ നാളുകൾ മുതൽ തനിക്ക് ചില മോശം അനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടതായി വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് താരം പറയുന്നു സിനിമയിലെ ദുരനുഭവങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തി പല നായകമാരും അടുത്തിടെ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു ഇന്നും പ്രേക്ഷകരോട് പ്രിയപ്പെട്ട അഭിനേത്രിയെ തുടർന്ന് മധുവിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലിൽ ആരാധകർ ആകെ ഞെട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ചിത്രയാടം ആരംഭിച്ചതിനു ശേഷം സിനിമയിൽ നിന്നും പുറത്താക്കിയതിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു താരം വെളിപ്പെടുത്തിയത് അന്ന് കാരണമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതൊന്നും സത്യമായിരുന്നില്ലെന്ന് പിന്നീട് അതേ സംവിധായകനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാനും തനിക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നുവെന്നും താരം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് കോളേജ് പഠനകാലത്തിനിടയിൽ തന്നെ നായികയാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു സംവിധായകൻ അച്ഛനെ സമീപിച്ചിരുന്നു പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നിമയുടെ ചിത്രീകരണവും തുടങ്ങിയിരുന്നു എന്നാൽ ഷൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങി മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ആ സിനിമയിൽ നിന്നും തന്നെ പറഞ്ഞുവിട്ടുവെന്നും താരം പറയുന്നു ഏറെ വേദനിപ്പിച്ചൊരു സംഭവമായിരുന്നു അത് ആദ്യം തകർന്നു പോയെങ്കിലും പിന്നീട് അതൊരു വാശിയായി മാറുകയായിരുന്നു അയാൾ പറഞ്ഞ കാരണം ശരിയല്ലെന്ന് പിന്നീടുള്ള സിനിമാ ജീവിതത്തിലൂടെ താൻ തെളിയിച്ചു കൊടുത്തുവെന്നും താരം പറയുന്നു തോറ്റു പിന്മാറുന്നതിന് പകരം വാശിയോടെ പോരാടാനായിരുന്നു താൻ തീരുമാനിച്ചത് തനിക്ക് അഭിനയിക്കാനറിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ആ സംവിധായകൻ തന്നെ ഒഴിവാക്കിയത് കരിയറിലെ തുടക്കകാലത്തായിരുന്നു ഈ സംഭവം അത്തരത്തിൽ സിനിമയിലെ തുടക്കകാലത്ത് അഭിനയിക്കാനറിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് നിരവധി താരങ്ങളെ സംവിധായകർ ഇറക്കി വിട്ടിട്ടുണ്ട് അക്കൂട്ടത്തിലുള്ള പലരും ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ തന്നെ അഭിവാജ്യ ഘടകമായി മാറിയെന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതുപോലെ തന്നെ തുടക്കകാലത്ത് ഇത്തരം തീക്ഷണ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയവർ പിന്നീടുള്ള ജീവിതത്തിൽ എവിടെയും പതറിയിട്ടില്ല സിനിമയിലെ ഒഴിവാക്കലോ തൊഴുത്തുകുത്തു പെരുമാറ്റമോ ഒന്നും ഇവരെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു വിഷയമായിരുന്നില്ല മധുവിന്റെ ജീവിതത്തിലും ഇത് തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചത് കൂടുതൽ ഗോസിപ്പുകൾക്കായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ ഗോസിപ്പ് ബസാർ